हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्रोए टैलेंट पर हाँ जी मेरा नाम है दीपक निषाद और आज फिर से चल रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए दोस्तों लास्ट टाइम हमने एनिमल सेल पढ़ा था प्लांट सेल पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल हाँ जी बैक्टीरियल सेल के बारे में फॉलो मी दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट सेल एनिमल सेल एक तरीके से यूकेरोटिक सेल के बारे में और आज हम पढ़ते हैं प्रोकेरोटिक सेल के बारे में आइए दोस्तों ये है प्रोकेरोटिक सेल आ, कैसे डिफरेंट है ये आपकी यूकेरोटिक सेल से एक्चुअली दोस्तों उसमें जो होता है ना यूरोटिक सेल में उसमें न्यूक्लियस डेवलप था और आपका जो जेनेटिक मेटेरियल था ना वो आपका न्यूक्लियस के अंदर था लेकिन इसमें आप देख सकते हो आपका न्यूक्लियस नहीं है और जेनेटिक मेटेरियल साइटोप्लाज में बिखरा हुआ है और दोस्तों उसमें कुछ मेमरिन माउन ऑर्गेनिल्स थी इसमें मेमरिन माउन ऑर्गेनिल्स नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है गोल्जी बॉडी ये आपके जो ऑर्गेनिल्स हैं ना वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं ठीक है तो आइए इसको हम पूरा समझते हैं ठीक है प्रोकैरियोटिक सेल प्रो मीन्स प्रिमेटिव कैरियोटिक मीन्स एक तरीके से न्यूक्लियस जिसे बोल सकते हैं ठीक है और अगर दोस्तों और हम थोड़ा पहले जाए ना यूक्योरेटिक सेल और प्रोकेरोटिक सेल में से कौन पहले आया था तो हमारी प्रोकेरोटिक सेल ओके तो अब हम इसे बारीकी समझते हैं दोस्तों तो देखो नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही होगी उसके ऊपर सेल वॉल और उसके ऊपर कैप्सूल हो गया ठीक है और ये आपकी फेमरी हो गई और ये आपकी पिलाई हो गई ये प्रोजेक्शन फेमरी से बड़े जो है और दोस्तों ये आपका मीजोजोम हो गया ठीक है और ये राइबोसोम हो गया ये इंक्लूजन बॉडीज हो गई ये प्लाज्मेट हो गया और ये आपका न्यूक्लियोइड हो गया और यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो ये क्रोमेटो फोर हो गए और ये प्रोजेक्शन फ्लैजिला हो गया चलो तो इनको अब हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बैरियर होती है सेल की ठीक है और सेल बॉल सेल बॉल का काम क्या होता है सेल बॉल पूरे सेल की वॉल होती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है और प्रोकेरोटिक सेल की जो सेल बॉल होती है ना वो पेप्टाइडो ग्लाइगेन से मिलकर बनी होती है दोस्तों आफ्टर दैट कैप्सूल अब कैप्सूल क्या होता है दोस्तों जिलेटिनस सब्सटेंसेस कुछ होते हैं उनकी लेयर होती है उससे ही आपका कैप्सूल मिलके बना होता है ठीक है और इसका मेन काम क्या होता है प्रोटेक्ट करना पूरी सेल को अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैप्सूल सेल को प्रोटेक्ट करता है ठीक है और कुछ सेल्स में कैप्सूल पाया भी जा सकता है और कुछ सेल में कैप्सूल नहीं पाया जा सकता है ठीक है आफ्टर दैट ये आपकी फिमरी हो गई दोस्तों तो सब फिमरी का काम क्या होता है इस सेल को किसी दूसरी सेल से अटैच कराने के लिए या फिर किसी सरफेस से अटैच कराने के लिए या फिर किसी होस्ट से इसे अटैच कराने के लिए ठीक है ये फिमरी का काम होता है आफ्टर दैट पिलाई पिलाई इसे हम सेक्स पिलाई भी कह सकते हैं इसका मेन काम कंजुगेशन के लिए होता है अब कंजुगेशन क्या है या फिर सेक्स पिलाई का काम क्या है दोस्तों इसका जेनेटिक मटेरियल किसी अनदर सेल में ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए जेनेटिक मटेरियल को तो ये काम किया जाता है पिलाई के द्वारा ठीक है फ्टर दैट दोस्तों मीजोजोम अब मीजोजोम है क्या है दोस्तों ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है फोल्ड हो जाती है ठीक है और मीजोजोम बना लेती है मीजोसोम अगर आप थोड़ा सा मैं अगर एग्जाम्पल दू ना तो यूकेरेटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ना वही प्रोकेरेटिक सेल में मीजोजोम का काम होता है और इसमें एक तरीके से रेस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं या फिर ये रेस्पायरेटरी फंक्शन करती है प्रोकेरेटिक सेल के लिए ठीक है और इसके बाद सातवा नंबर राइबोसोम राइबोसोम तो आप जानते ही हैं यूक्रेटिक सेल में ए टी राइबोसोम पाए जाते हैं और उसमें सेवन टी एस सेवन टी एस क्या होता है ए क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा लेकिन मेन मेन काम क्या है इसका एक तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है राइबोसोम का काम ठीक है आफ्टर दैट इंक्लूजन बॉडीज अब दोस्तों इंक्लूजन बॉडीज कुछ नया वर्ड है मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है समझो कि जैसे ये सेल अनफेवरेबल कंडीशन में चली गई है मीन्स इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बची हैं ठीक है प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई हैं तो अपने आप को सर्वाइवल कराने के लिए उस मीडियम में या फिर उस एनवायरनमेंट में या फिर अपने सेल के प्रॉपर अडोप्टेशन के लिए ये प्रोटीन्स बनाती है उन प्रोटीन्स को इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं ठीक है बेटर अडोप्टेशन प्रोड्यूस बाई इट ठीक है इन्हें प्रोटीन्स कहते हैं फो सर्वाइवल इसकी सर्वाइवल के लिए सेल की सर्वाइवल के लिए ठीक है अब नाइन्थ नाइन्थ इज द प्लाज्मेट दोस्तों प्लाज्मेट क्या होता है देखो दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं अगर ये प्लाज्मेट सेल में प्रेजेंट है तभी आप डिटेक्ट कर पाते हो कि ये मेल सेल है या फिर फीमेल सेल है ठीक है डोनर है या फिर रेसिपियंट है अगर प्लाज्मेट आपका प्रेजेंट है किसी सेल में मींस कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन है मेल सेल है और इसे हम डोनर भी कह सकते हैं 
ठीक है और आफ्टर दैट टेंथ नंबर न्यूक्लियोइड उसमें जो था यूक्रेटिक सेल में न्यूक्लियस था उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था और ये एक तरीके से साइटोप्लाज में ही प्रेजेंट है ठीक है जैसे हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं अब दोस्तों इलेवेंथ नंबर क्रोमेटोफोर क्रोमेटोफोर मीन्स क्रोमा क्रोमा एक तरीके से क्या दोस्तों पिगमेंट है अगर प्रोक्योरेटिक सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है या फिर कीमोसिंथेसिस कर रही है तो वो किसकी वजह से हो रहा है क्रोमेटोफोर की वजह से हो रहा है दोस्तों आफ्टर दैट फ्लैचिला जैसे आपने चबुक देखा चप्पू देखा ना बोट को जिसे हम चलाते हैं बोट के प्रॉपर डायरेक्शन के लिए चप्पू यूज किया जाता है सेम इसका काम है इसको मूवमेंट कराने के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला यूज करता है प्रोक्योरेटिक सेल ठीक लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो कमेंट कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखो यार इसको दबा दो दबा दो